హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాధా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరంతా ఒకసారి నా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసేయండి ఈరోజు మీకు నేను వయం ఆయుర్వేద మృదుల్ స్కిన్ కేర్ సో ఫ్రీ ఫేస్ పౌడర్ చూపిస్తున్నాను ఇది నార్మల్గా అయితే యాక్చువల్గా ఒక మనం ఫేస్ వాష్ ఎలా యూస్ చేస్తామో సేమ్ అలాగే ఇది కూడా అలా యూస్ చేస్తాం అనమాట కాబట్టి ఇది పౌడర్ ఉంది అండ్ ప్రత్యేకంగా ఇంకేంటంటే మనము నార్మల్గా ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం కదా సో ఇది ఒక ఆయుర్వేదిక్ తత్వ ఉన్న ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇంతకుముందు గివ్ అవేలో నేను కొంతమందికి సీరమ్స్ అలాగే ఇంకా నైట్ క్రీమ్స్ పంపించానండి వయంలో వాళ్ళు నాకు రిప్లై ఇచ్చారు అవి చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉందండి థ్యాంక్ సో మచ్ మిస్ పెట్టారు అనమాట సో దాన్ని బట్టి మీకు చెప్తున్నాను అనమాట వయం ప్రోడక్ట్స్ అనేవి నిజంగా చాలా బాగుంటాయి అందులో టోటల్గా ఆయుర్వేదిక్ కాబట్టి మన స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ర్యాషెస్ కానీ రావు బట్ స్టిల్ కొంతమందికి పడవండి ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి సో మీకు పడకపోతే కనుక మీరు ఒకసారి ముందు స్ట్రెస్ చేసుకోండి మీకు ఎటువంటి ఇరిటేషన్స్ ర్యాషెస్ లేవంటేనే ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి యూస్ చేయండి సో ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది దీని స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఇది ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను బయటికి వెళ్ళొచ్చాను అనమాట ఫేస్ అంతా బాగా ట్యాన్ అయిపోయింది సో అందుకోసం ఈ ప్రోడక్ట్ నేను ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్నాను సో ఇది డే క్రీమ్ ఒకటి పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట సో మరి కాబట్టి కంపల్సరీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ట్యాన్ అయిపోవడం అనేది నార్మల్గా జరిగే ఇష్యూ బట్ ఎప్పుడైతే అయితే మనం ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఇలాంటివి యూస్ చేసి మన ఫేస్ని కేర్ తీసుకుంటామో మన స్కిన్ అనేది బాగా సాఫ్ట్గా సప్పుల్ అవుతుంది అనమాట జస్ట్ వాటర్ తీసుకొని కొంచెం ఈ పౌడర్లో కలిపి ఇట్లా మిక్స్ చేసి నార్మల్గా మనం ఫేస్ వాష్ ఎలా చేసుకుంటాం ఒక సోప్ తోటి కానీ లేకపోతే ఒక ఫేస్ వాష్తో ఎలా చేసుకుంటామో ఇది కూడా అంతే అనమాట సేమ్ ఇట్లా వాష్ చేసుకొని వెంటనే వాటర్తో కడిగేసేయండి ఫేస్ ఎంత నీట్గా క్లియర్గా సప్పుల్ అవుతుందో మీకే తెలుస్తుంది చూస్తే అర్థమవుతుంది మీకు చూడండి ఒకసారి సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయి ఉండాలి క్లీన్ ఎలా ఉందో ఫేస్ అనేది ఇప్పుడు చాలా నీట్గా అనిపిస్తుంది చాలా క్లారిటీ వచ్చింది అనమాట ఫేస్ బాగా స్కిన్ సప్పులు అయినట్టు కూడా ఉంది చాలా క్లియర్గా ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను యూస్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్ వచ్చి ల్యాక్మీ పర్ఫెక్ట్ రేడియన్స్ డే క్రీమ్ అనమాట ఇది సో ఇది బేబీ పింక్ కలర్లో వచ్చింది అండ్ డే క్రీమ్కి ఇది పర్ఫెక్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను అది అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను డే క్రీమే కాబట్టి హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దీన్ని అప్లై చేసేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా బాగుంటుందండి ల్యాక్మీ చాలామందికి ఇష్టమైన ఫేవరెట్ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి సో దీనిలో ఎటువంటి డిఫెక్ట్స్ అయితే ఉండవు నాకైతే పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది ల్యాక్మీ కానీ కొంతమందికి ల్యాక్మీ పడదు సో మీరు ఏదైనా సరే ప్రోడక్ట్ తీసుకునేటప్పుడు చెక్ చేసుకోండి మీకు ఏ ప్రోడక్ట్ మంచిగా అనిపిస్తుందో అదే తీసుకోండి సో నేను అదే ఇది ఇప్పుడు ఫేస్ మీద అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ముందే నేను బయటకు వెళ్ళేసి వచ్చాను కాబట్టి సో ఆ ట్యాన్ అంతా రిమూవ్ చేయడానికి నేను ఇంట్లో ఇది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అనమాట కరెక్ట్గా స్కిన్ కేర్కి ఇది బాగుంటుంది అన్నట్టు అండ్ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం ఆఫర్స్ చాలా ఉన్నాయి మీకు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఏం ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది సో ఇప్పుడు బై వన్ గెట్ వన్ ఉన్నాయి ఆఫర్స్ అలాగే లిప్స్టిక్స్ మీద వీటి మీద కూడా మంచి ఆఫర్స్ ఉన్నాయన్నమాట మీరు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు నార్మల్గా ఇవి ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నట్టయితే మీకు ప్రైస్ చాలా తక్కువకి వస్తాయన్నమాట లైక్ ప్రోడక్ట్స్ మంచి మంచి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మీకు చాలా తక్కువ ప్రైస్కే వస్తాయి అవి ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో వాటి డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇస్తాను సో పర్పుల్లో నడుస్తున్నాయండి సో తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ నేను మీకు డింపుల్ ఫార్మేషన్ చూపిస్తాను తర్వాత చూడండి చాలా ఈజీగా డింపుల్స్ వస్తాయి మనకి ఇన్స్టెంట్గా స్కిన్ బాగా సప్పుల్ అయినప్పుడు అవి ఎలా అనేది మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి అండ్ మేము యాక్చువల్గా లంచ్ చేసేసి బయటకు వెళ్ళామన్నమాట సో బయటకు వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ లంచ్ చేసేసాము అండ్ ఇక్కడ నేను ఇంకా ఫ్రెష్ అయ్యాను సో ముందు మీకు చూపించేసాడు ముందు చూపించాను సో ఇక్కడ ఇదిగోండి స్వీటీస్ వేసి ఇద్దరు కూడా కార్టూన్ చూస్తున్నారనమాట చూడండి వాళ్ళ జల్సా 
అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మేము బ్యాంక్ వెళ్ళామండి వర్క్ ఉండి ఇంకా బ్యాంక్కి వెళ్ళేసి అక్కడే విజేతకు కూడా వెళ్ళాము వెజిటేబుల్స్ చాలా సమ్మర్ ఉంది కదండి డ్రింక్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాము అనమాట సో సమ్మర్ డ్రింక్స్ ఏవో ఒకటి ఉంటాయి కదా ట్రాప్ ఇయర్లో ఏవో ఒకటి తీసుకోవడానికి వెళ్ళాము అండ్ ఇక్కడ స్వీట్ చూసారా అల్లరి ఎంత చేస్తుందో మీతో కూడా చాలా మాట్లాడిందండి ఈరోజు నేను అవన్నీ కొన్ని డిలీట్ చేశాను కొన్ని ఉంచాను మీరు కొంచెం చూస్తారు నవ్వుకుంటారు కాసేపు అని చెప్పి స్వీట్ కాయిలింగ్ అవన్నీ చూపించాను అనమాట ఈ వీడియోలో సో హోప్ ఈ వీడియో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే మీ కామెంట్స్కి నేను రిప్లై కూడా ఇచ్చాను లైక్ మొన్న పెట్టిన వీడియోకి చాలా బాగా కమెంట్ చేశారు చాలా సపోర్ట్ దానికి నేను రిప్లై ఇచ్చాను చూడండి ఇదిగోండి ఇక్కడ మేము విజేతకు వచ్చేసాం చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు విజేతలు వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మార్నింగ్ టైం వెళ్ళామంటే సో అలాగే నేను ఇక్కడ కామధేను జున్ను పిండి కూడా తీసుకున్నాను చాలామంది అడుగుతున్నారు పాపం ఈ పిండి ఇది దొరకట్లేదు ఈ పౌడర్ అని సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ స్వీటీకి ఆయిల్ పెడుతున్నాను నేను అండ్ ఇక్కడ నాకు బార్బీ కోంబ్ వచ్చింది మొన్న బ్లాగ్లో మీకు నేను చూపించాను కదా సో దాంతోనే నేను జడేయాలని చెప్పి కూర్చుంది దాంతోనే వేస్తున్నాను ఇక్కడ అండ్ ఏవేవో మాట్లాడుతుంది ఊరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసిన డేస్ అన్నీ కూడా మీతోటి షేర్ చేస్తూ ఉంది చాలా షేర్ చేసింది నేను అవన్నీ ఆపేశాను అనమాట వాళ్ళ మాటలన్నీ ఇంకా చెప్తా ఉంది అనమాట ఇట్లా నింది మా చెల్లి ఇట్లా నింది మా అక్క ఇట్లా నింది అని ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంది అనమాట అన్నీ సో టింకీ గురించి చెప్తా ఉందనమాట టింకీ అంటుందంట తన్ని నేనేమో బండగా ఉన్నాను నువ్వేమో బక్కగా ఉన్నావు అని చెప్పి స్వీటీని ఎక్కిరిస్తూ ఉందంట ఆ విషయాలు కూడా మీతో చెప్తా ఉంది సో అదొక్క బిట్టు వదిలేను మీకోసం చూసి నవ్వుకుంటారని కాసేపు చూడండి అందరు బాగున్నారా సో నేను మొన్న మీ కమెంట్స్ చూసానండి లాస్ట్ వీడియోకి అంటే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వీడియో ఒకటి పెట్టాను కదా మా హస్బెండ్ తో ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్ అని ఆ వీడియోకి చాలా కమెంట్స్ వచ్చాయి చాలా మెయిల్స్ పంపారు దానికి నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి మీ దగ్గర నుంచి ఒక మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అఫ్ కోర్స్ నెగిటివ్స్ కూడా వచ్చాయి దానికి బట్ నాకు పాజిటివ్స్ ఎక్కువ ఆ వీడియోకి నిజంగా నెగిటివ్ కంటే పాజిటివ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి నేను ఎప్పుడు మీతో ఇంత డీప్గా ఏది షేర్ చేయను కదా సో ఎందుకో షేర్ చేయాలనిపించి షేర్ చేస్తే చాలా కనెక్ట్ అయ్యారు నాకు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే నిజంగా ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యన ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతున్నాయంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ప్రాబ్లం ఏమై ఉంటుంది అన్నట్టు నేను కూడా ఆలోచించి మీతో మాట్లాడాను చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారు ఎందుకంటే చాలా మంది నాలాగా ఉన్నారు నేను అంటే ఈయన అంటారు అనమాట నువ్వు ఒక విచిత్రంగా ఉంటావు ఎవరు ఉండరు ఇట్లాగా సొసైటీ అంతా అంటే ఎవరైనా చెప్పేది ఏంటి అంటే సొసైటీ అంత నీట్గా లేదండి మనం పాజిటివ్గా జెన్యున్గా ఉన్నా కూడా సొసైటీ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు అనమాట మరి ఏదో ఒకటి ఆశిస్తారు ఖచ్చితంగా దాని వెనక ఏదో ఒక స్వార్థం ఉంటుంది బట్ అలా ఉండాలి అంటే కొంచెం కష్టమే మనం దానిలో పడాలన్నా మనం ఎక్కువ ఫెయిత్ఫుల్గా ఉన్నా కూడా ఏమవుతుందంటే ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయండి 
ఎదురు దెబ్బలు తగలడం ఓకే మాకు అలవాటే అనుకున్నప్పుడు మనం అలాగే ఉండొచ్చు ఏం చేయలేం కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అలా నటించలేం కూడా దానికి చాలామంది కనెక్ట్ అయ్యారు చాలామంది నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేశారు అసలు నేనైతే చాలా హ్యాపీ అయిపోయాను అనమాట ఓకే నా లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో అని సో ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ బట్ అలా ఉండడం కూడా చాలా తప్పండి నేను ఒప్పుకుంటాను చాలామంది నాకు సజెస్ట్ చేశారు కాకపోతే మన ఇన్నర్ మనం వదులుకోకుండా మనం ఎవరికి ఏమి అన్యాయం చేయకుండా మనం ప్రశాంతంగా ఉండడం బెటర్ అనమాట చూసి చూడనట్టు వదిలేయాలండి చెప్తుంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు ఏదో బురద మీద రాయేస్తే మన మీద ఎగిరి పడుద్ది అని సో అది నిజంగా వాస్తవం అండి నేనైనా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరైనా నాతో గొడవ పడుతున్నారు వీళ్ళు గొడవ పడే మనుషులు అంటే వాళ్ళకి నేను పక్కా దూరంగా ఉంటాను అనమాట వాళ్ళకి దగ్గర అవ్వడానికి అయితే నేను అస్సలు ట్రై చేయను అంటే గొడవ అనే మనస్తత్వాలు ఉన్నాయి ఎదుటి వాళ్ళల్లో అంటే ఇక వాళ్ళకి నేను వాళ్ళని మనం అయితే ఏం మార్చలేమండి అది పుట్టుకతో వచ్చింది అంటారు కదా మనం ఏం మార్చలేము కాకపోతే వాళ్ళని వదులుకోలేము కూడా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మనం వదులుకోలేము కూడా వాళ్ళని ఎట్లా ఉండాలంటే వాళ్ళతోటి ఇంకా మనం హాయ్ అంటే హాయ్ అనాలి బాయ్ అంటే బాయ్ అనాలి అనమాట సో అలాగే ఉండాలండి అదే మా హస్బెండ్ నాకు చెప్తుంటారు నువ్వేమి అతుక్కోని అవసరం లేదు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా నీళ్ళు అవ్వ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇదైనా నేర్చుకో అంటారు అనమాట సో నేనైతే అది అలవర్చుకుంటున్నాను నిజంగా వీళ్ళు మనుషులు మంచి వాళ్ళు కాదు అని తెలిసినా కూడా నేను వాళ్ళతో నవ్వుతూ మాట్లాడతాను కానీ వాళ్ళని ఇన్ డెప్త్గా తీసుకోను అనమాట వీళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా ఏమన్నా కూడా నేను వాళ్ళని డెప్త్గా తీసుకోను జస్ట్ ఏంటి అంటే ఏంటి అంతే అంతేకాని మారాలండి తప్పదు నిజమే సొసైటీ అలా ఉంది కాబట్టి మనం కూడా మారాలి తప్పదు అంటే కొంతమంది చెప్పారు సజెషన్స్ నాకు అలా ఉంటే కష్టం రాధా గారు మారాలి మనం కొంచెం అన్నారు నిజంగా నాకు అది మంచి అనిపించిందండి కాకపోతే నా ఇన్నర్ సెల్ఫ్ అనేది ఉంటుంది కదా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట ఎవరితైనా మనం లవబుల్గా ఉన్నాం ప్రేమగా ఉన్నాం అంటే మన ప్రేమ మొత్తం ఇస్తాం కదా సో వాళ్ళు వస్తే మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం కదా అలా ఇష్టం లేని వాళ్ళతోటి మనము ఎక్కువగా ఫ్రీగా ఉండలేము అనమాట అదొక్క ప్రాబ్లం నాలో ఉంది నేను అది కరెక్ట్ చేసుకుంటాను కూడా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా కూడా కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ నవ్వుతూ మాట్లాడడానికైనా వాళ్ళతోటి నేను ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను మీరు ట్రై చేయండి ఎందుకంటే నా లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాకు కూడా మొన్నే తెలిసింది సో మా హస్బెండ్ అయినా అదే చెప్తారు అనమాట నువ్వేం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా వాళ్ళతో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ ఆ యాక్టింగ్ అంటే నువ్వేమి అక్కడేమీ మూవీ ఏం చేయట్లేదు జస్ట్ కాసేపు నవ్వుతూ మాట్లాడడం పంపించడం అంతే అంటారు కదా మన ఇంటికి శత్రువు వచ్చినా కూడా మనం మంచి నీళ్ళు ఇవ్వాలి అని సో అదే పాలసీ ప్రాబ్లం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉందండి ఎట్లా అంటే నేను ఎవరినైనా ఇష్టపడ్డానంటే వాళ్ళకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా నా లవ్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట ఇష్టం లేదంటే అస్సలు పట్టించుకోని వాళ్ళని ఎందుకు మనం అంటే ఇష్టం లేనప్పుడు అన్ ఫీల్ అవుతాను అనమాట బట్ అలా లేదు ప్రపంచం ఎంత అంత ఎందుకండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది నేను జడేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అక్క మీరు ఒకసారి వేసుకొని చూడండి అని అన్నారు కొంతమంది ఏమో బాగాలేదండి మీకు లూజ్ హెయిర్ బాగుంటుంది అంటే అంటే డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి జనాల్లో సో అందరినీ మనం సాటిస్ఫై చేయలేం కాబట్టి మనం ఎలా ఉన్నామో అలాగే ఉండాలి ప్లస్ ఏంటి అంటే కొంతలో కొంతైనా మారాలి సొసైటీలో ఉన్నాం కదా అందుకోసం సో ఎనీవే మీ సజెషన్స్కి మీ కమెంట్స్కి నేనైతే ఫుల్ హ్యాపీ మీరు ఇంకా నాకు సజెషన్స్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే మీతోనే ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాను కదా ఫ్యామిలీ కంటే ఎక్కువ మీతోనే మాట్లాడుతున్నాను ఆఫ్ ద లైఫ్ యూట్యూబ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మీతోనే మాట్లాడుతున్నాను సో అందుకే మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటానండి అందరూ చాలా వరకు మంచి సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు ఎక్కువ ఎక్కువ నెగిటివ్గా ఏం పెట్టలేదులేండి అది కూడా నేను హ్యాపీయే బట్ నెగిటివ్ పెట్టినా పర్లేదండి నేను పట్టించుకోదలుచుకోలేదు వాటి గురించి నాకు ఎవరైతే నన్ను ఇష్టపడుతున్నారు నాకు ఎవరైతే సజెషన్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక అమ్మాయిలా అనుకొని నాకు అన్నీ చెప్తున్నారో నేను వాళ్ళనే చూసుకుంటాను వీళ్ళు నేను నేను పట్టించుకొని వీళ్ళు కూడా పొటెన్షియల్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనమాట మారిపోతారు తొందరలోనే నాకు నమ్మకం ఉంది సరేనా సో ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇంతటితో ఏం చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ ఇవ్వండి ఒక షేర్ ఇవ్వండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి మళ్ళీ మనం మరొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అంతవరకు అయితే బాబాయ్